大家好，我是秋平，我在甘肃武威的鼓浪县。大家有个故事应该听过了，愚公移山。今天我们就讲一下，呃，六旬老汉，就六个老汉，三代人，愚公移山的故事。什么意思呢？就是我们现在是在在一个戈壁滩上沙漠一样的，它这个地方以前呢、啊、都是沙漠，戈壁，但是现在呢，你看看，全部种起的树草这一些，所以说这个地方。就是我们说的植树造林、防沙的一个典范。我们来看看，经常说甘肃、甘肃戈壁沙漠就是这样的，但是其实在这个地方，他们几个几代人花了几十年的功夫，有现在这种成就。看看前面，跟我们平时看的沙漠不一样吧？这里等于是也是绿树成荫一样的效果。航拍更能明显了、啊。如果是沙漠的话，就全是沙子。那么它这里呢，就成果很大。我们就今天来讲讲他们的故事。这个地方叫做巴布山林场，是在甘肃省武威市鼓浪县。它这个巴布山林场靠近河西走廊的东端，再往北就是腾格里沙漠。上个世纪八十年代，这里是当地最大的风沙口。我们先简单说一下，也就是说，上个世纪一九八一年的时候，当地的村民六个人在这里自杀，将近四十年，三代人，三十九个人自杀成果，现就是现在这个样子。我们平时看沙漠都是一片黄沙，大家看看这里，是不是我们常说的绿树成荫一样的？这就是他们自杀的效果。我们现在看到这个沙漠上的植物是什么呢？花蚌、银条、沙枣、白鱼，是属于沙生植物。编成了七点五万亩的缓冲带，就是说将鼓浪县与腾格里沙漠相隔，隔开了。如果没有这个，那沙漠直接侵蚀到鼓浪县了。现在我们就来讲讲他们防沙自杀的故事。相传百年以前，这里的沙丘就是沙漠啊，只有八步宽，被当地人称为八步沙，草木茂盛，牛羊成群。但是随着岁月的变迁，垦荒伐木和过度放牧，这个八步沙就变成了鼓浪县。十六个风沙口之一，而且形成了面积达到五点二万亩、每年以七点五米速度南移的流动性沙漠。因为靠北的话就是腾格里沙漠，是我国最大的沙漠之一，第四。所以这个地方呢，大概就距离鼓浪县城三十公里。四十年前的巴布山荒无人烟，风沙肆虐，严重侵蚀着万亩农田，而且阻碍着交通干线流畅。你看，我们旁边这里有三零八省道。影响着当地群众的生活，在那个时候有这样说法：一夜北风沙其强，早上起来驴上房。就是说啊，那个时候的风沙太大，早上起来的时候，可能你房子上面全是沙子。所以呢，为了改变这个黄沙的面貌，就是当地的六位村民啊，就六位老汉，于上世纪八十年代组建了集体农场。当时是六位六十左右的农民，最大的是。六十岁，小的可能才四十岁，他们不甘心将世代生活的家园拱手相让，组建林场，进驻沙漠，来进行植树种草、防沙自杀。从一九八一年他们开始自杀的过程中啊，最开始自了一万亩，但是成活率能够达到百分之七十。但是有一点，因为经常有风沙一刮，那风沙一来一打，他们这个百分之三十就不到了。我们刚才说了，他第一年。基本上存活率不高。那么第二年，他们发现呢，草墩子旁边的树存活率比较好，就用草围圈，一棵树一棵草压住沙子防风跑。坚持了五年之后，树的存活率提高了。我们常说，在沙漠里植树，三分种七分管，这个管跟保保养维护是重之之重。所以说，第一年是很辛苦的，而且当时他们住的地方吃住都在沙漠。最早的是挖了一个地窝子住，夏天闷热不透气，冬天冰冷强结冰，而且他们还要防止那个牲畜糟蹋和人为的破坏。每天坚持巡查，巡查之后就烧点热水，吃点馒头或者玉米，就是我们现在的看到这个。所以在这样的条件下，他们六个老汉一干就是十年，真是了不起。在这样的环境下能坚持十年，很多年轻人都达不到，佩服他们，他们是英雄。这就是他们劳动，当年的那些人
看看在掺沙，因为沙漠中嘛，戈壁都是沙子。这个是当年的一些工具，植树造林的工具，挖土、挖沙、刨沙、刨土，还有那个割草，都是工具。这个是当年防沙的一些照片。他们六旬老汉六个人，经过十多年自杀，然后传到第二代，因为他们当时约定嘛，就是说这个自杀一定要传承下去。后面，六位老汉把治理巴布沙的重任传给了自己的后人：郭老汉的儿子郭万刚、贺老汉的儿子贺忠祥、石老汉的儿子石宁山等等。所以说，如今的巴布沙已经形成一条南北长十公里、东西宽八公里的绿色屏障。呃，二零一六年呢，巴布林场来了第一位大学生，叫陈树军。总共他们是三代人，三十九个人，成为巴布沙的自杀人。就是现在已经到第三代了，在这个将近四十年的时间，三代人累计造林几十万亩啊，所以说他们确实了不起。大家想一想，像这些地方，如果没有防沙造林，呃，没有这些我们说的花草树木一样的，全是黄沙，全是沙子，风来了，特别是大风来了，会想到什么概念？就是黄沙漫漫，像末日一样的。所以他们几个人了不起啊，不是几个人。三代人，三十九个人在这个地方沙漠，呃，植树造林，基本上常年无休的。那个时候，现在条件还好一点，几十年前的话，条件比现在艰苦多了，坚持下来了。所以说，他们是英雄，他们是我们值得敬佩的人，他们是了不起的人，一般人做不到的，而且还有传承。这是一个亭子，这个亭子是什么呢？就是相当于警示亭，这里写的是八步亭。就是说啊，九三年这个地方有一次很大的沙尘暴，持续了差不多两个小时，当时就跟世界末日一样，暗无天日，包括里面外面都看不清楚。关键是最可惜的是，当时这个沙尘暴一来，还导致很多学生死亡。这个沙尘暴呢？也更加使他们那个坚定了要防沙自杀的过程。我们最后看一下，一个沙漠要变成这个样子是多么不容易，多么的辛苦。就是说，愚公精神，就是说的是他们不畏艰险，一直坚持，多少人能做到？所以他们，我们在最后说一遍，他们是英雄，他们是可歌可泣的人物，我们向他学习。